அன்புமிக்க சான்றோர்கள் மற்றும் சி சிற்ப சகோதரர்கள் இக்கலையை பயின்று வரும் இளம் கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை அமை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் பேசுவது பாஸ்கரன் மகாபலிபுரம் அதாவது இப்போ ஏற்கனவே இந்த இதை பற்றி போட்டிருக்கேன் ஒரு சோலா ஸ்டைல் அப்படின்ட்டு தோரணம் போட்டிருக்கேன் அது ஒரு கற்பனையில் நான் வடிவமைச்சு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னும்போது அதில் வந்து அந்த சோலா ஸ்டைலில் வந்து பல விதமான ஆங்கிள்லாம் புகுத்தி அவங்க என்னென்ன மாத்திரையெல்லாம் அந்த கொடி கருக்குகள் எப்படி இலை செடி கொடி கருக்குகள் அதெல்லாம் போட்டு அதில் நடுவில் விநாயகரை வச்சு அதெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி அதில் எக்கச்சக்கமான இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ட்ரோ பிட்டிஷனாக பயங்கரமாக எக்கச்சக்கமாக பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி தான் அவங்களுக்கு அந்த கற்பனைகள்லாம் அவங்களுக்கு தோன்றுச்சோ ஆதி காலத்து சிற்பிகளுக்கு அவங்களுக்கு இதை விட்டால் வேறு வேலையே இல்லையா என்ன என்னென்னே புரியலை கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்களோட கலைநய மிக்க வேலைப்பாடுகளை அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு காமிச்சிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னும் போது அதை எந்த ஒரு பரிமாணத்தில் எந்த மாதிரி ஒரு இதை எடுத்து எப்படி வச்சாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் புதுசாக எதுவுமே செய்ய போகிறது இல்லை பட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வரோம் இல்லையா அவங்க மூதாதையர் செய்கிறது தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கடைபிடிச்சிட்டு வரோம் அப்போ அந்த மூதாதையர் செஞ்சதை நம்ம ஏதாவது வேறு டிஃப்ரெண்ட் மாற்று விதமாக அதை செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க உண்மையில் சொல்கிறேன் அவங்களோட பரிமாண அளவுகள் எல்லாம் அதை மாற்றி அமைச்சாலும் நம்மளுக்கு அது அவ்வளோவா திருப்தி அடைய மாட்டேங்குது அதனால தான் பார்க்குறது இந்த கருக்குகள்னாச்சும் மாற்றலாம் எப்படி என்ன ஏதுன்ற மாதிரி பார்த்தாலும் இது அதில் நம்ம என்ன வேணால் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டு காட்டலாம் இல்லையா அதனால தான் இது ஸ்பெஷலாக வந்து இது மெனக்கெட்டு அந்த கருக்குகளை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அமைச்சு இது மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணுறது ஆனால் கருக்கு ஆக்சுவலேஷன்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது பட்டு அதில் எதுவும் நான் டிஃப்ரெண்ட்லாம் என்னால் காட்ட மு காட்ட மு முடிஞ்ச அளவுக்கு காட்டியிருக்கேன் பட் அந்த கீழே வந்து இறக்கியிருப்பேன் அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்டாக காட்டலான்ட்டு அதாவது அந்த உத் எழுதகம் உத்திர எழுதகத்தில் கொஞ்சம் ஒரு தொங்குதல் மாதிரி இறக்கியிருக்கேன் ஒழிஞ்சு வேறு எதுவும் என்னால் அவ்வளோ காட்ட முடியல ஒன்று ரெண்டாவது அதில் கஜலட்சுமி ஒன்று போட்டிருக்கேன் சில இடத்துல சில இடத்துல விநாயகரை போடுறாங்க கஜலட்சுமி போட்டிருக்கேன் சரியா அப்படி ஒரு கலையம்சம் இருந்தால் தான் கலையம்சத்தை தான் அவங்க ஆதி காலத்தே படைச்சிட்டு போயிட்டாங்க இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் இது தான் ட்ரெடி ட்ரெடிஷ்னல்ன்றது நம்ம மரபுன்றது புரியுதா அந்த மரபு வழியாக தான் நம்ம இன்றைக்கு வரை இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க பண்ணது தான் நம்ம மூதாதையர்கள் பண்ணது தான் நம்ம இன்றைக்கும் பண்ணிட்டு வரோம் இதில் வந்து நம்மளது எத்தனையோ மெத்தட்ஸ் இருக்குது சுருள்களில் எத்தனை வேணாலும் போடலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் இதிலே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா புத்த புத்தா ஸ்டைலில் போனீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு விதத்தில் சுருள்லாம் அப்படியே எடுத்து நோண்டி நுங்கு எடுத்து அப்படி வேறு மாதிரி தான் எடுத்துருப்பாங்க நம்மளோட ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கல்லுக்கு தன்மை கல்லோட தன்மைக்காகவும் அதோட தன்மைக்காகவும் அந்த விதத்துக்காகவும் தான் இந்த கற்கணிகள் தூண்கள் இந்த வர்க்க வேலைகள் இதெல்லாம் அது சம்மந்தம் அது அந்த த கல்லோட தன்மை என்னவோ அதுக்கு சம்மந்தமாக உட்பட்டது அதுக்கு சம்மந்தமாக தான் அடிச்சுருப்பாங்க இதே தாராசுரத்தில் போங்க ஒத்து எடுத்துருப்பாங்க ஒத்து எடுத்து விரல் விரலவு அதாவது ஒரு நந்தி எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஒரு நந்தி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு இஞ்சி ஒயர் ரெண்டு இஞ்சி அகலத்தில் அந்த ரெண்டு இன்ச்சு தான் ரெண்டு இன்ச்சுன்றது நம்ம விரலில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு ஆள் காட்டி விரலில் ரெண்டு இன்ச்சுனாக்க அப்படி வேறு ரெண்டு ரேகையை தொட்டாலே போதும் ரெண்டு கட்டு அந்த ரெண்டு இன்ச்சு அகலத்துக்கு அந்த ஒயரம் எவ்வளோ இருக்கும் அதில் அவ்வளோ அழகாக நுட்பம் நுட்பத்தை செலுத்தியிருக்காங்க அதுக்குள்ள ஒரு தூணுக்குள்ளே விரலை விட்டு எடுக்கிற மாதிரி என்னென்னமோ அதாவது தமிழர்களோட படைப்புகள் வந்து இன்றைக்கும் மிஞ்ச முடியாத ஒரு யாராலையுமே நினச்சி பார்க்க முடியாது எட்ட முடியாது அந்த அளவுக்கு இப்போ அவங்க படைச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க என்ன அவங்க எப்படி இதெல்லாம் வந்து என்ன எதை வச்சு எதை வச்சு என்ன எதை என்ன மாதிரி எப்படி தான் இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணாங்கன்றத ஒரு பெரும் ஆச்சரியம் இதெல்லாம் வந்து காண கிடைக்காத பொக்கிஷங்கள் அதை சின்னாபனப்படுத்தி அழிச்சு கிழிச்சு கண்டபடி கொண்டு போகிறத விட பாதுகாக்கிறது தான் நம்மளுக்கு முக்கியமாக இருக்குது சரியா அது மாதிரி இந்த தோரணத்தை தோரணத்துலேயும் இன்னும் டிஃப்ரெண்டாக போடலாம் என்ன என்னென்ன இருக்குதுன்னு போடலாம் இன்னும் இந்த மாதிரி போகிறோம் ஒன்றுனா கும்பலை தானே அந்த கும்பலதாவில் நம்ம வீடியோவில் கூட பார்த்துருக்கலாம் ஏன்னா காகிதத்தால் வரையக்கூட முடியாத அளவிற்கு கருங்கல்லில் அடித்து விட்டு போயிருக்காப்பில் அப்படின்ட்டு கூட வீடியோவில் போடுறாங்க அப்படின்னும் போது காகிதத்தால் வரைய முடியாதது கூட நம்ம சிற்பிகள் வந்து அந்த உளி கூறு மு கூறு உளி பிடித்து அவ்வளோ அருமையாக அற்புதமாக 
எடுத்து அதை பறிச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னும்போது அவ்வளோ ஒரு ஒரு அந்த கால்புறவாய் சுவர் அப்படின்னா அதில் என்னென்னத்தெல்லாம் காட்டலாம் எந்தெந்த மாதிரி வெற்றிடங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஃபுல்லாக போட்டு நிறைய அழகாக அதுவும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெறுக்கத்தக்கதுன்னு இல்லாமல் அழகாக வருஷம் ரசிக்கக்கூடியதாக போட்டுட்டு வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி இதில் இந்த கோஷ்டன்றது ஒரு ஸ்பெஷல் அந்த ஸ்பெஷலே வந்து அந்த அழகில் அழகு கும்பலதா அது அதுக்கு இடை இடை இடைப்பட்டது அதுக்கப்புறம் மத்திய கோஷம் அந்த மத்திய கோஷத்தில் பத்திமான பண்ணால் மத்திய கோஷம் வரும் அப்போ அந்த மத்திய கோஷத்துக்கு மத்திய மத்திய சாலைன்னு வரும் கர்ணக்கூடு அரை வஞ்சரம் அகார சாலை அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ அந்த சாலைக்கு இடைப்பட்டது இடைப்பட்டது கேப்பில் வந்து அதை பிரித்து தான் வந்து கோஷ்டன்ட்டு அமைக்கணும் அந்த கோஷ்டத்தை என்ன மாதிரியெல்லாம் ஒரு தேவ கோஷ்டன்றோம் அதான் தேவ கோஷ்டம் அந்த தேவ கோஷ்டன்றது அந்த தேவர்கள் நிற்கிறதுக்காக கோஷ்டத்தை அமைக்கிறாங்களா அதை எப்படிலாம் ஒரு கற்பனையை புகுத்தி பின்னி பிடல் எடுத்திருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ வருகிறோம் அடிக்கிறோம் போகிறோம் வரோம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது வந்து சும்மா காலப்போக்கில் ஏதோ செஞ்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் நாளைக்கு அதே வந்து நம்ம சந்ததி சந்ததிகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது நம்மளது மரபு அந்த மரபை வந்து என்றைக்கும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது ட்ரெடிஷன்னால் என்னென்னா மரபு அந்த மரபுன்றது மரபு மரபாக க கற்றுக்கிட்டு வரோம் அதுலேருந்து தான் நம்ம கடத்திட்டு வரோம் புரியுதா அந்த ஒரு அவங்களோட கலை கட்டுமானங்கள் அந்த பரிணாம் பரிணாம அமைப்புகள் எப்படி வளர்ந்தது என்ன ஏதுன்றது நம்ம இன்றைக்கும் அதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு யாருக்கும் யார் கையிலையும் இன்றைக்கி வரைக்கும் முடியல இல்லையா அவங்க போட்டிருக்கிறது தான் அளவு அவங்க இது தான் இது தான் பண்ணுறோம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுதான் எழுதுகிற மொழிஞ்சு நம்மளுக்குன்னு பிரத்யேகமாக எத்தனை வருஷமாக நம்மளும் வாழ்ந்துகிட்ருக்கோம் நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஒரு யுக்தி வளரலை அதெல்லாம் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் அதனால தான் இதை கொஞ்சம் மோ ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்டாக போடுவோம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கிறது சரியா இது போடுவது போடுறது மட்டும்தான் இல்லை இது அப்படியே செய்கிறதுக்கும் அந்த அளவுக்கும் செ செய்கிறது இருந்தாலும் ஈஸியாக செஞ்சு போடுவேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் இதை வந்து ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு சிங்கம் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு சிங்கம் ஒரு பூதம் அந்த பூதம் எடுத்து குத்துற மாதிரியும் நடுவில் கஜலட்சுமி இருக்க மாதிரியும் மத்தியத்தில் வந்து பூரிமை கூடும் அது அது வா பக்கத்தில் வாயிலேருந்து கருக்குகள் தொங்குற மாதிரியும் அதுக்கு கீழே ரெண் ரெண்டு மகரம் போட்டு அந்த கருக்கு தாங்குற மாதிரியும் என்ன இவ்வளவும் போட்டு ஏற்கனவே போட்ட மாதிரியே சோலா ஸ்டைலுன்ற சோலா ஸ்டைலில் சோலா ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் பட்டு அதே சோலா ஸ்டைலில் இந்த மாதிரி மேல் மேல் அலங்காரத்தை உங்களுக்கு மெனக்கட்டு போட்டிருக்கேன் அதனால் தயவுசெய்து சும்மா ஓட்டி ஓட்டி ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி இது எனக்கு இந்த படம் வரையினால எவ்வளோ ஒரு நேரம் எடுத்துருக்குன்றத கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நீங்களும் இவ்வளோ மெனக்கட்டு போட்டிருக்கேன் மெனக்கட்டு போட்டு உங்களுக்காக இதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸாக தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னும்போது அது சும்மா ஓட்டி ஓட்டி தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு பார்த்துட்டு போகிறதுல வந்து ஒரு எந்த பிரயோஜனமும் உங்களுக்கு இதனால் ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது அது என்ன நுணுக்கங்கள் தான் அதோட எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்க என்ன மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க எப்படி செய்யலாம் எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்றதுலாம் உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும் புரியுதா அதனால தான் இதை பாருங்கள் நாசித்தலையும் காமிச்சிருக்கோம் அதில் அந்த திருவாட்சிக்கு அந்த அதாவது கஜலட்சுமி உட்கார போகுதான் அதுக்கு ஒரு திருவாட்சியை காமிச்சு அதுக்குள்ளேயே என்னோடய பென்சில் எவ்வளோ இருக்குது என் கை எவ்வளோ இருக்குது அதுக்குள்ளேயே ஒரு நாசிலையும் காமிச்சிருக்கேன் அப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் அந்த படம் அந்த என்னோடய கையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்துக்கும் அந்த இதுக்கும் சம்மந்த சம்மந்தமாக இருக்காது இதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் நுணுக்கத்தை எல்லாத்தையும் நுட்பத்தையும் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு படத்தை வரையணுனாக்க சாதாரணமாக வரையலை அதுலேயே நான் இப்போ பாக்ஸ் மாதிரி புது விதமாக நவீனமாக செலுத்தலான்ட்டு இந்த போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சைடில் அந்த திருவாட்சி பக்கத்தில் ரெண்டு ரெண்டு பாக்ஸ் நவீனமாக செலுத்தலான்ட்டு ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு அந்த இடத்த அடைச்சி அதுதான் நவீனமாக ச செய்ய முடிஞ்சது என்னால் ஏன்னா அந்த இடத்த அடைக்கலாம் அடைச்சி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு கருக்க காமிக்கலான்ட்டு காமிச்சிருக்கேன் வேறு எதுவும் என்னால் பண்ண முடியல எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் முடியல ஆனால் பண்ணணுன்னா பண்ணலாம் ஆனால் அது நல்லா இல்லைனா என்ன ஆகும் அசிங்கமாக இருக்கும் அதனால தான் பழமையே என்றைக்குமே மரபு அந்த வழியே நம்ம பின்பற்றுவோன்றது தான் இதை மெனக்கட்ட போட்டது இதை கஜலட்சுமி போட்டுட்டு வரேன் இதில் என்னென்னா மீனை பார்க்கணுனாக்கா இந்த தோரணங்களில் முத வீடு அதாவது வாசல்கள் வாசல்கள் தோறும் வீடுகள் தோறும் எல்லாம் கஜலட்சுமி விநாயகர் எல்லாம் வைக்கிறது இது ஒன் அது வளமை அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதனால தான் இது கஜலட்சுமி வச்சது இப்போ இதெல்லாம் பென்சிலில் தான் பண்ணிட்டு வர
இப்போ எல்லாம் லாஸ்ட்டில் இப்போ இங்க் பண்ணுவேன் இங்க் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ரிசர்வ் பண்ணி அழிச்சிடுவேன் அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அது அது ஒரு விதமாக இருக்கும் அது கீழே இருக்க கால் காலோட பகுதி போன இப்போ போன இதில் பதிவில் கூட இருபத்தி எட்டு கூறுன்னு நான் வாய்த்தவரை சொல்லிட்டேன் வேறு சரியா அந்த இருபத்தெட்டு கூறு அப்படின்ட்டு அது எது எதுக்காக திடீர்னு வந்துருச்சு அதாவது ஒரு பேச்சு மொழியில் அப்படியே இருபத்தெட்டு கூறு இருபத்தி ஒரு கூறு இருபத்தி ரெண்டு கூறுகள் தான் அந்த அந்த கால் பரிமாணம் அதாவது காலோட அளவுகள் உயர கூறுகள் அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தி ஒரு கூறு இருபத்தி ரெண்டு கூறு அப்படின்ட்டு காலோட அந்த தாடி வீரகண்டத்துலேருந்து தாடி குளம் தாடி குடம் வளர வரைக்கும் குடம் வளர வரைக்கும் தாடி குடம் வளர வரைக்கும் ஒரு அளவு அது ஏற்கனவே உள்ள இதில் வந்து கபோதம் போட்டிருக்கேன்ல அந்த கபோதத்தில் வந்து இருபத்தி எட்டுன்ட்டேன் அது என்னோடய தவறு தான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் அது நான் வாய் வழியிலும் அப்படியே எழுதிட்டு டக்குன்னு போட்டுட்டேன் பட்டு ஏன் எதுக்காக சொல்ல வரேனாக்க அந்த தவறுதல் நடந்துடக்கூடாது இப்போ இந்த இது லிங்க் கொடுக்குறவேன் அதை பார்த்துங்க இல்லைன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் அதே மாதிரி இந்த கோஷம் எந்த இடத்துல வருன்றத முத கொண்டு ஒரு கோயில் அப்படியே தர கிடந்த நிலையில் ஒரு மனிதன் எப்படி இருப்பான் சும்மா ரஃபாக தான் வரைஞ்சிருக்கேன் வேறு எதுவுமே இல்லை ரஃபாக தான் வரைஞ்சிருப்பேன் அந்த கோயில் அப்படியே வரைஞ்சிட்டு வெறும் ரஃப் ஸ்கெச் அதாவது நான் ஸ்கேல் ஸ்கேல் இல்லாமல் ரஃப் ஸ்கெச் அப்படியே வரைஞ்சி உங்களுக்கு கருவறை அதுக்கப்புறம் சாகரமணா அது திறந்த மண்டபம் அது மண்டபம் முகா மண்டபம் முகா மண்டபம் மகா மண்டபம் அதுக்கப்புறமேலு கொடிமரம் பலி வாகனம் கொடிமரம் பலிபீடம் அப்படின்ட்டு வரைஞ்சிருப்பேன் ராஜகோபுரம் அப்படின்ட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் அது கீழே ஒரு கிடந்த மேனியை போட்டிருப்பேன் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க வராங்க அதோட இது வந்து ஒரு மனிதன் மனிதன் கிடந்திருந்த நிலையில் கிடந்திருந்த நிலையில் எப்படி இருக்கணும் ஆலயம் அப்படின்றத கழுத்தை சிற அதாவது முகத்தை வந்து சிரசாகவும் கழுத்தை வந்து இடைக்கட்டாகவும் அதில் நடந்து போகிற மாதிரி ச ஜாலகெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்றது மாதிரியும் அந்த அர்த்த மண்டபம் வந்து மகா மண் மார்பாகவும் மகா மண்டபம் வந்து நம்மளுக்கு மகா மண்டபம் மகா மண்டபம்லாம் மகா மண்டபம் அந்த மகா மண்டபம் இதெல்லாம் வந்தாக்கா நம்மளுக்கு மகா மண்டபம் வைகிறாகவும் அப்படியே வந்துருதுன்னு வச்சுங்க அப்படின்னும்போது அந்த நாபியானது நம்மளுக்கு கொடி மரத்துக்கு அந்த தேவையான கொடிமரம் வந்து இதெல்லாம் வந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அந்த கொடி மரத்துக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது நம்மளோட குறி அப்படின்றோம் அந்த குறின்னும் போது அந்த குறி வந்து கொடிமரமாகவும் அந்த குறிக்கு வந்து அதுவும் சொல்கிறாங்க அந்த கொடிமரம் கொடிமரத்துக்கு கூட முதுகில் இருக்க முப்பத்தி ரெண்டு தண்டுகளை வச் தண்டுகளும் சேர்ந்தது தான் அந்த முதுகெலும்புவோட இதை வச்சு தான் அந்த கொடிமரத்துக்கு இது ஸ்தாபனம் பண்ணுறாங்க அந்த கொடிமரம் ஸ்தாபனம் பண்ணும்போது கூட ஒரு சுதர்சனமாக தனித்து இயங்குகிற சக்திகளுக்கு தான் வந்து கொடிமர ஸ்தாபனன்றது பண்ணுறோம் அப்போ பத்து நாள் உச்சம் நடக்கணும் அதுக்கு தேவையான எல்லா இதுவும் அந்த பத்து நாள் உச்சங்களுக்கும் கொடி ஏற்றுறாங்கன்னா கொடி தூரம் ஏற்றுறாங்கன்னாக்கா அப்போ அதில் வந்து அந்த அந்த தேவதையோட வாகனம் அதுக்குண்டான அஷ்டமங்கல பொருள்கள் எல்லா இதையும் வரைஞ்சி அதில் கொடி ஏற்றி அதுக்கப்புறமேல் தான் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இதுவும் கொண்டு போகிறீங்க கொண்டு போய் கடைசியில் தான் தேர் திருவிழா எல்லாத்தையும் முடித்து ஆடி எல்லாம் முடித்து எல்லாத்தையும் கடைசியில் அந்த திருவிழாவை நிறைவேற்றுறீங்க அந்த மாதிரி இது ஆதி காலத்துலேருந்தே கொண்டு வர்றது ரைட்டாக அதுக்காக தான் அப்போ ஒரு பரிவாரத்தை அமைக்கும் போது ஒரு கோயில் அமைக்கிறான் இப்போ ஆயாதி பொருத்தத்துக்காக நம்ம கோயிலை க கருவறையாமல் தான் கருவறையை தான் நம்ம க கணிக்கிறோம் அந்த கருவறையம் கணித்த பிறகு அதை நாலா நாலு பாகம் பண்ணுறோம் அதை நாலு பாகம் பண்ணாக்க படிப்படிப்படியாக பிரிக்கிறோம் அதிலே பிரிச்சுருப்போம் பாருங்கள் படிப்படியாக பிரிக்கிறோம் பிரித்து தான் உங்களுக்கு இத்தனை பாகம் இத்தனை பாகம் இத்தனை இது அப்படின்னு கொண்டு போயிருப்பேன் கொண்டு போயிட்டு அதில் சாலகாரம் மேலெல்லாம் ரொம்ப மகா மண்டபம் காமிச்சு சாலகாரம் காமிச்சு கொடி மரத்தை எடுத்து அப்படியே காமிச்சிட்டு அதே ஒரு காமிச்சு நடபாதையாகவும் அப்படியே எல்லாத்தையும் காமிச்சு எல்லாம் கிளியராக எல்லாத்தையும் சும்மா ரஃபாக வரைஞ்ச இதுலேயே ரஃபாக வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி அது நின்ற நிலையில் இருந்தாக்க ஒரு மனிதன் வந்து நின்ற நிலையில் இருந்தாக்க எப்படின்னாக்கா ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் நம்ம தேகமே ஒரு ஆலயம்ன்ற மாதிரி உள்ளம்பெருங்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் தெல்ல தெளிந்தா இருக்குது ஜீவன் சிவலிங்கம் அப்படின்ற அப்படின்ற மாதிரி அதில் வரும்ல அந்த பாட்டு அந்த மாதிரி உள்ளம் உள்ளந்தான் கோயில் நம்ம நம்மளோட கோ உள்ளமே நம்ம உடல் தான் கோயிலுன்ற மாதிரி அந்த கட்டமைப்பை கொண்டு போயிருக்காங்க அப்போ சிரசுன்றது அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இது விமானமாகவும் கழுத்துன்றது கண்ட கண்டமாகவும் கபோதம்ன்றது சோல்ட்ரு நம்மளோட தோள்பட்டை வா தோள்பட்டையாகவும் சரியா பாதவர்க்கங்கள்லாம் வந்து நம்மளோட கைகளாகவும் அந்த 
அதிர்ஷ்டான்றது தொடையாகவும் அதுக்கு தொடர்ந்துக்கு முன்னங்கால் வரைக்கும் இருக்க இது முன்னங்கால் வரைக்கும் இருக்க இருக்கிறதாகவும் அதுக்கப்புறம் உபவீடுன்றது தனியாக நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பாத வரியம் பா பாதத்தை தாங்குறதாகவும் இது வந்து எதுக்காகனால் இந்த இதை வந்து ஒரு அந்த கருவறை கருவறைக்கு சப்போர்ட் சேர்க்குற மாதிரி அதாவது சப்போர்ட்ன்றது ஒரு அரவணைப்பு சரியா கட்டுமானம் எங்கேயும் இதுவாகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதே காலத்தில் இந்த மாதிரி அந்த படகணத்தை பிரித்தாங்க பிரித்து அமைச்சு அதை பத்திமானம் பண்ணி தான் அந்த க அதில் அந்த கால் புறவாய் அவுட்ரு டு அவுட்ருலேருந்து தான் நம்ம ஆயாதி பொருத்தத்தை எடுக்கிறோம் எடுத்து அந்த ஆயாதி பொருத்தம் பொருந்து தான் இதுக்கு எடுத்த பிறகு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க எடுத்து இந்த மாதிரி விமானம் அமைக்கலாம் எப்படி அமைக்கலாம் என்ன ஏதுன்றீங்க இதில் சாந்திகம் போஷிகம் ஜெய தான் இருக்கணும் சார்வகாமியம் அப்படின்னு அஞ்சு விதங்கள் கிடக்கு அந்த அஞ்சு விதங்களில் ஏதாவது ஒரு விதத்தை எடுத்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் ஒன்றுக்கு ஒன்றா ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்றே முக்கால் ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டே ரெண்டே கால் ஒன்றுக்கு ரெண்டரை ஒன்றுக்கு ரெண்டே முக்கால் ரெண்டு ஒன்றுக்கு மூணு அப்படின்ற வயரால் நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க அப்போ ஒரு விமானம் நம்மளுக்கு திடீர்னு கருவு ரச்சினதாக இருக்கும் கொஞ்சம் விமானம் உயரம் வேணும் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல நீங்கள் விமானத்தை உயர்த்திங்கன்னா நீங்கள் சார்வகாமியம் அப்படின்ற விமானத்தை கொண்டு போய் விமானத்தை படைக்கலாம் சரியா எல்லா கோயிலையுமே நீங்கள் நாலு தான் நான் அதாவது ஏகதளத்தை போய் நாலு நாலு பாகம் பண்ணிடுறீங்க அதே வந்து ஒரு நிலம் ரெண்டு அப்படின்னும் போது பிரிக்கிறீங்க அது நாலு பாகமாக பண்ணிடுறீங்க ஆனால் அதே சமயம் ரெண்டு நிலம் மூணு நிலம் அஞ்சு நிலம் ஆறு நிலம் அஞ்சு நிலம் ஆறு நிலம் கூட இருக்குது என்ன இருந்தாலும் ஆறு நில விமானங்கள்லாம் இருக்குது நான்கு நில விமானம் கூட இருக்குது சரியா எல்லாமே எல்லாமே கூறு ஒன்றுலேருந்து பதினாறு வகையான பதினாறு வகையான விமானங்களும் ஆறு வகையும் கூறு கூறிட்டு தான் போயிருக்காங்க செல் செஞ்சிட்டு தான் போயிருக்காங்க இருக்குது அதை பற்றி இல்லை அதே வந்து அந்த அளவு பரிமாணம் அதாவது உயரக்கூறு என்று உயரக்கூறு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ உயரக்கூறுன்னும் போது அதிஷ்டானத்திலிருந்து ஸ்தூபி மட்டம் வரைக்கும் ஒரு உயரக்கூறுன்ட்டு அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் கூறுகள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கூறுகளும் கொடுத்துட்டு பத்திமானம்ன்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பத்திமானமும் கூறும் ஒன்றோட ஒன்று இணைஞ்சி இது கரவு வந்து இணைஞ்சி அந்த கோடுகள் இணையும் போது அப்போ நீங்கள் அந்த கரவை பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ வந்து பத்தி ச அதை வந்து அப்படி அமையாத அமையாதவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து டக்கு டக்குன்னு ஆட்ட கடலை எடுத்து டக்கு டக்குன்னு இருக்கிறத எடுத்து அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சாலாக்காரவன் ஒரு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் காரணம் கூட ஒரு அகாரம் இதை எடுத்து போட்டு அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு காலு உலகம் காக எடுத்து எடுத்து ச சக்கு 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 சக்குன்னு அடுக்கி தள்ளிட்டு அவங்க பாட்டு போயிடுறாங்க அது பத்தி சேதமாகும் நாளைக்கு நூல் அடிக்கணும்னா கூட ரொம்ப கஷ்டமாகும் அப்போ நீங்கள் இந்த கூறுக்காக அவங்க சொன்ன பண்டைய அளவுகளுக்காக நீங்கள் எடுத்து அதை கையாண்டிங்கனாக்கா முறை பிரகாரமே சுத்தமாக அமையும் அதுதான் வந்து பண்டைய கால அளவுகள் அதுதான் சிற்ப சாஸ்திரங்களும் எல்லா நூல்களும் வலியுறுத்து மயம் மயமதத்தில் சுத்தமாக எல்லா விதமான அளவுகளும் சொல்லியிருக்கா இந்த மாதிரி நிறைய நூல் நூல்கள் இருபத்தெட்டு ஆகம நூல்களில் கட்டட கிளைக்கன்னு பிரிவு நிறையா இருக்குது சரியா அது மாதிரி அதெல்லாம் பார்த்து நல்லா அழகாக அருமையாக செய்யணும் இந்த இப்போ வரைஞ்சிட்டு வரேன் பாருங்கள் இந்த வர இந்த இதை வரைஞ்சிட்டு வரல இந்த இடம் தான் வந்து இந்த ராஜகோரத்துக்காக இருக்கும் இது கொடிமரம் அதுக்கப்புறம் ராஜகோரம் எல்லாம் வரையணும் இந்த கருவறை கருவறை எல்லாம் வரைஞ்சி அப்படியே வரைஞ்சிட்டு வரேன் எதுக்காக இதை வரைஞ்சிட்டு வரேன் மண்டபம் அந்த மண்டபத்தில் ஒரு கால் தூண்கள் அப்படி சும்மா ரஃப் ஸ்கெட்ச் தான் வேறு எதுவும் இல்லை ஒரு உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக அந்த இடம் கேப் இருக்குல்ல அந்த கோஷத்துக்குள்ளே கேப் இருக்குது அதை படுத்திருக்காப்பில் அதை அழிச்சிட்டு கூட போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் படுத்திருக்காப்பில் அந்த மனிதன் படுத்திருக்காப்பில் சும்மா வயிறு எதுவும் போட்டிருக்கேன் தொடையோடு போட்டு எப்படி என்ன ஏதுன்றது போட்டிருக்கேன் போட்டு அந்த தொடையில் திருப்பிட்டு அங்கே அந்த ராஜகோபுரம் தான் அங்கே காட்டுறேன் சரியா அப்போ அந்த ராஜகோபுரம் அந்த அங்கே வந்துருச்சு அது ராஜ ராஜகோபுரம் வந்து வாயிலாகவும் அந்த தொடைப்பகுதி வந்து நடைபாதையாகவும் இந்த கை போட்டு வரேன் பாருங்கள் கை வந்து சுற்று பிரகாரமாகவும் சரியா முகம் வந்து கருவறையாகவும் கழுத்து அப்படின்ட்டு மாவனோ அது மனோ எல்லாமே வந்துடுது பாருங்கள் அதில் எல்லாம் குறி அதில் எல்லாம் கோடு போட்டே காமிச்சிருப்பேன் இது இது இதுன்ட்டு அந்த பாருங்கள் அந்த கோஷ்டத்துக்கு ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதான் கோ அதை அழிக்க அழிக்கிறனால அது பக்கத்தில் கோஷ்டம் இருக்குது அந்த கோஷ்டத்துக்கு அழிச்சிட்டு வேறு எதுவும் வேறு வேறு எதுவும் இல்லை அதுக்குள்ளே எதுவும் வரப்போகிறது இல்லைன்னு அழிச்சிட்டேன் ஃபார் எக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த இடத்துல வருது பர்டிகுலராக இது அப்படின்றதுக்காகத்தான்
காமிச்சிருக்கேன் புகுத்திருக்கேன்னாக்கா அதில் எவ்வளோ ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸ் அதாவது டிசைன்ஸ் எப்படி காட்டலாம் எந்த மாதிரியெல்லாம் காட்டலாம் அப்படின்றத நான் காமிச்சிருக்கேன் இது சின்னதாக ஒரு போதும் ரெண்டு பக்கமும் அந்த மகரத்து மேலேயே உட்காந்துருக்கோம் நான் ஒரு சிங்கத்தை கொடுத்து சிங்கம் தாவர மாதிரி சிங்கத்து மேலே ஈட்டியும் கேடையும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கற்பனையில் இது பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்கவுங்களோட கற்பனை திறன்கள்ன்றது ஒரு மூதாதையர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அதை தான் நம்ம இன்றைக்கும் செய்கிறோம் இதில் கூட நம்ம வடநாட்டுக்கருக்கையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏதோ ஒன்று சேர்த்து மர அப்படி இப்படி போட்டு பின்னி இப்போ வேறு மாதிரிலாம் செய்கிறாங்க செய்யட்டும் ஆனால் நல்லா இருக்கணும் செய்கிற விதமும் நல்லா இருக்கணும் அதுதான் தவிர அதை பற்றிலாம் எதுவும் சொல்ல குற சொல்ல பட்டு நல்ல அழகாக அருமையாக செய்யணுன்றது தான் என்னோடய ஆசையும் நோக்கங்களும் அதனால தான் இதை மெனக்கிட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் தயவுசே சொல்கிறேன் பார்க்குறவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்த்து வரைஞ்சி இல்லை எங்கேயாவது செய்யுங்க செஞ்சு அழகாக செஞ்சு பேரும் போகல எடுங்க அவ்வளோதான் தவிர வேறு எதுவுமே எனக்கு இது கிடையாது பார்க்கணும் வரையணும் எல்லோரும் கற்றுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக இந்த இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக எடுத்து போட்டுலாம் கற்றுறலாம் முடியாது சரியா அப்போ கை பழகணும் அப்போ அடுத்த இதில் தான் நான் போடுறேன் போடுவேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து போகணுன்னாக்க நம்ம கை பழகணும்னா அதுக்குன்ட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த கை பெற்று பழகிற மெத்தடில் நம்ம போடணும் போட்டு அதுக்குன்ட்டு ஒரு சேனலில் ஒரு உருவாக்கி தான் அதில் அதில் ஹவு டு லேர்ன் ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்ட்டு நான் போடணும் பார்ப்போம் அதையும் பார்க்குறேன் மற்றபடி எதுவும் இல்லை பாருங்கள் பார்த்துட்டு இங்க் பண்ணுவேன் இங்க் பண்ணி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக முடித்து இங்கும் பண்ணிவிடுவேன் அப்படியே இங்க் பண்ணிவிடுவேன் பண்ணிவிட்டு அதில் எல்லாம் டார்க் அண்ட் லைட்லாம் வச்சு இந்த அந்த இறக்கியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த இறக்கிட்டு வரோம் பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் நான் எக்ஸ்ட்ரான்னு செஞ்சதே வேறு எதுவும் என்னால் செய்ய முடியல அவங்க பண்ணிட்டு போனதில் நான் யார் மாற்றுறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னும் போது அதி அற்புதம் அதனால் அதெல்லாம் வந்து கண்கொள்ளாக காட்சி அது காலத்தில் எப்படி தான் படைத்தாங்க எந்த மாதிரிலாம் அவங்களும் உண்மையிலே சொல்கிறேன் பூ போட்டு வணங்கணும் இந்த கலையை எப்படி அழியுதுன்னு பார்த்துருவோம் கலையை அழிய விடவும் கூடாது அழியவும் முடி அழிக்கவும் முடியாது யாராலையும் அழிக்கவும் முடியாதுன்னு வச்சுங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இது இதுக்குன்னு மெனக்கட்டு ரிஸ்க் எடுக்கிறனாக்கா சும்மா சாதாரணமாக ரிஸ்க் எடுக்கல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் தனி 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 தனியாக ஏன் எதுக்கு எதுக்காக வைக்கப்பட்டது எப்படி எதுக்காக ஏன் இந்த மாதிரி இழுத்தாங்க இந்த மாதிரி எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க ஏன் எதுக்குன்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுக்கிறேன் எடுத்து எல்லாத்தையும் இதில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ச எவ்வளோக்கு எவ்வளவு இதில் தெளிவுரைகள் கொடுக்க முடியுமோ அந்த தெளிவுரைகள் எல்லாமே இதில் பதிவு பண்ணிட்டு தான் போவேன் இந்த வீடியோ கல்ன்றதுக்குள்ளே இந்த மொத்தத்தில் நம்மளோட இந்த யூடியூப் சேனல் வாயில் உங்களுக்கு தெரிய வைப்பேன் சரியா அதுதான் தவிர பாருங்கள் பார்த்துட்டு எல்லோரும் பிடிச்சிருக்கவங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கவங்க உங்களுக்கு அவங்க என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்களோட லைக் ஆக்சுவல் உங்களோட உங்களோட விருப்பத்துக்காக தான் பட் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் அது பக்குவமாக பார்த்து அழகாக பாருங்கள் பார்த்து ரசித்து அதுதான் எனக்கு தேவை வேறு எதுவுமே இல்லை தவறு இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் நோ ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ரசிங்க மொதல் அதை என்ன மாதிரி போட்டிருக்காங்க எப்படி அப்படின்றத ரசிங்க என்னடா ஏற்கனவே 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 போட்டுறத போட்டிருக்கா அப்படியே அப்படி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் வித்தியாசமாக அந்த கொடி கருக்குகள்லாம் ஓடி வளைஞ்சி அந்த கருக்குகள்லாம் எப்படி தாவி போய் அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று சே பின்னி அப்படியே ஓ வரிசையாக போய் அந்த மகரத்து வாயில் சேருது ஒரு மகரத்து வாயிலேருந்து தொடங்கி இன்னொரு மகரத்து வாயில் போய் சேருது அப்படின்னும் போது அதே ஒரு ஆர்ச்சி மாதிரியே நான் காமிச்சிருக்கலாம் ஆனால் இது சதுரம் காமிச்சு அந்த சதுரத்துலேயே காமிச்சு அந்த இதுலேருந்து தொங்குற மாதிரி தொங்கி அந்த சதுரத்து வாயில் வழியாகவே இன்னொரு மகரத்தையும் கீழே காமிச்சு இந்த தோரணத்தை அமைச்சிருக்கேன் அதுக்கு மேலே அந்த போ பூதங்களை ரெண்டு பக்கமும் அமைச்சு சிங்கம் அதுலேருந்து தாவுற மாதிரி மகரத்து வாயிலேருந்து ஒரு ஒரு கருக்க காமிச்சு சிங்கம் அது மேலேருந்து தாவுற மாதிரி உங்களுக்கு ஈட்டி எடுத்து கூத்துற மாதிரி ஒரு கற்பனையில் செலுத்தியிருக்கேன் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படின்ட்டு இந்த இந்த போட்டிருக்க மாதிரி இந்த திருவாட்சி அந்த திருவாட்சி கூட அப்படியே ரொம்ப சின்னது அதை பாருங்க அது எவ்வளோ அந்த திருவாட்சியில் வந்து பூரிமை கொடுக்க காமிச்சிருக்கேன் பட் அது அவ்வளோ சின்னது அந்த சின்னதுலேயும் அவ்வளோ வேலை காமிச்சிருக்கேன் வேலைப்பாடுகளை காமிச்சிருப்பேன் அதை வந்து தவிர அந்த இதில் தான் ஃபஸ்ட் இதில் தொங்க தொங்குதல் விட்டுருக்க மாட்டேன் அந்த ஃபஸ்ட் இதில் மேலே இதோடு விட்டுருப்பேன் இப்போ இது வந்து இந்த மகரத்தோட வாழ்க்கை இருக்கிறது தொங்குது கீழே அப்போ அந்த தொங்கிறதுக்கு அவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணி தான் போட்டிரு
சதுரத்தில் ஒரு டிசைன் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் இது ஆக்சுவல் ஆக்சுவலாக இது வர அளவு பரிமாணங்கள் என்ன இருக்குமோ அதை அப்படியே டார்க் டார்க் டார்க்காக வச்சு இந்த டார்க்கில் கட்டம் பாருங்கள் அந்த டார்க்னஸில் அது அந்த உத்தரா எழுதகம் அப்படின்ற மாதிரியும் காமிச்சு ஒரு போதிகை கட்டைன்றுவாங்கள்ல அந்த போதிகை கட்டைக்கு மேலே வரும் இந்த இது அந்த இதையும் காமிச்சு உங்களுக்கு அந்த இதை அது எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்றதையும் காமிச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ள ஒரு டோர் எலிவேஷன் மாதிரி அதை ஒரு வாசக்கால் மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அது ஏன் காமிச்சிருக்காங்கன்னா அதுக்கு சும்மா இருக்கக்கூடாது தோரணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த வாசக்காலையும் காமிச்சிருக்காங்க அதையும் காமிச்சிருக்கேன் சட்டத்திலையும் காமிச்சிருப்பேன் எல்லாமே காமிச்சிருக்கேன் அதனால தான் தவிர எல்லாத்தையும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு போட்டு யார் யார் பதிவு பண்ணீங்களோ பதிவு பண்ணுங்கள் எனக்கு ரொம்ப நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி போட்டு பழகுங்க கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்திங்கன்னா எல்லாமே ஈஸி வேறு எதுவுமே கிடையாது புரியுதுங்களா நான் பாட்டு கடை கடைன்னு வரைஞ்சிட்றேன்னாக்க எனக்கு கை பழகிடுச்சு வரைஞ்சிடுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வரையணுன்னாக்கா இது இன்னும் இந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் எடுத்து வரையாதீங்க உங்களுக்கு அந்த பேசிக் லைன் தெ லைன்ற தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா எந்த மாதிரி வேணாலும் கொண்டு போகலாம் அதுதான் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை சரியா அனைக்கும் அடிசு இருக்கும் என்ன இதில் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நல்லா அருமையெல்லாம் அட்டகாசமெல்லாம் வரையிறவங்களாம் நிறையா பேர் இருக்காங்க அது மாதிரி ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இவ்வளோ குயிக்காக இதில் முடியுன்னு ட்ரை பண்ணி இந்த யூடியூப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இதுவே இவ்வளோ லேட் ஆகுதுன்னாக்க இதில் நான் கம்போஸ் பண்ணிட்டேன் கம்போஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஜிபே எதுவுமே 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 ஆகாது அந்த அளவுக்கு நான் எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு போட்டுகிட்டு வரேன் ஆனால் முழுசாக பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் வேறு எதுவும் இல்லை பாருங்கள் பார்த்து உங்களோட எண்ணங்கள்லாம் எப்படின்றத நீங்கள் போடுங்க போட்டு அழகாக கையால் செஞ்சிங்கன்னா எப்படி திரும்ப இருக்கும் இதே இதை விட்டுருங்க இது மா இது ஒரு தோரணன்றதே நீங்கள் எடுத்து மறந்துடுங்க சரியா தூ தூண் வரைக்கும் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இதே ரோட்டார்ச் அதே நீட்டி இன்னும் கொஞ்சம் செய்யும் செஞ்சு பாருங்கள் ரோட்டார்ச்சை நீட்டி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இது எதுக்கு வேணாலும் பயன்படும் அப்படி பாருங்கள் அது வேறு எதுவும் இல்லை அதான் எல்லோருக்கும் என்னோட பணிவான நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொன்று அடுத்த எபிசோடு ஒன்று போட்டிருக்கேன் சும்மா சிம்பிளாக ஒரு கொடிக்கற்களையே சிம்பிளாக போட்டிருப்பேன் அது சாக் பீஸில் போட்டது இது பென்சிலில் போட்டிருக்கேன் பென்சில் அண்ட் பென்னு அதை யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவும் கிடையாது சரியா இந்த பேனா பேனாவிலே ஃபினிஷிங் பண்ணி அதாவது பென்சிலில் போட்டு பேனாவில் ஃபினிஷிங் பண்ணி இது பண்ணியிருக்கேன் அங்கங்கே என் தலை தெரியுது அதெல்லாம் கோச்சுக்காதீங்க அப்படியே நான் இதே சிந்தனையிலே உட்காந்து போட்டுகிட்டு இருக்கவே கொஞ்சம் இதுவாகுது அதான் வேறு எதுவும் இல்லை பார்த்துங்க மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும் திரும்பி ரெண்டாவது முறை சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக அடுத்து ஒன்று ஒன்றா வரும் தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ